bagi siapapun yang ingin membaca pukatima ini agar mengetahui iwajimun alaihi muhattamu qabla syuruh awalan ayya'lamu hal ini disebabkan karena uh, sebelum kita tumandang artinya uh, mengkaji isi kandungan kitab ini perlu secara umum diketahui oleh pengkaji kitab ini terkait dengan hal-hal yang akan dibahas dalam kitab ini yang pertama bahasan utama adalah makharjal huruf was sifat makharjal huruf dan sifat penggunaan istilah ini amat sangat penting sekali difahami agar kita uh, bisa membaca dan berhati-hati uh, terkait dengan hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan bacaan Al-Quranul Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Yamin Ustaz Masyuta dan segenap Ustaz dan Ustazah Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersama-sama ingin menelaah uh, Matan Al-Jazari yang mungkin sering kita membacanya dan kita sudah mengikuti beberapa taurah terkait dengan materi kita Al-Jazari uh, tapi biasanya yang sering kita sampaikan itu hanya fokus di makharjil huruf dan sifat-sifat Bismillahirrahmanirrahim untuk ngalap barakah uh, dari matan Al-Jazari ini perlu kita baca terlebih dahulu muqaddimah beliau Bismillahirrahmanirrahim يقول راجع في رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. بركاتا سأرني من برهرب كما أفهم من الله سبحانه وتعالى تهان من ماها من نعر. يأتو من برهرب. في هنا أدله محمد بن الجزري محمد بن الجزري الشافعي. من برمات الشافعي. بليو أدل الشامي. يعني الشام. الحمد لله وصلى الله على نبيه مصطفاه. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أتيس قال بُجِيب بِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَنُ سَلَوَاتْ أَتَسْ نَبِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنْ بِلِيَانِ اللَّهِ بَعِيدُ بُلَى دَنْعَنْ كَلْوَارْكَ دَنْ سَهَابَتْ بِلِيَوْ تَ تَرْكَتْشُوَالِي يَأْتُو كُرْكُرَ الْقُرْآنِ مُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَا مُحَبِّهِ بِرْسَامَةَ دَنْعَنْ Uh, yang dicintai oleh Mukri'il Quran uh, dalam hal ini adalah murid-muridnya yang setia bersama dengan kur-kur Al-Quran Al-Karim wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayya'alamah setelah uh, beliau memperkenalkan diri beliau Imam Muhammad bin Al-Jazid Al-Shafi'i dan menyampaikan puji syukur atas nikmat Allah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat begitu pula halnya dengan kur-kur Al-Qur'an beserta secara khusus orang-orang yang belajar Al-Qur'anul Karim beliau menjelaskan inna hadhihi muqaddimah sesungguhnya kitab ini merupakan muqaddimah di mana semestinya 
bagi siapapun yang ingin membaca mukaddimah ini agar mengetahui idz wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu hal ini disebabkan karena uh, sebelum kita tumandang artinya uh, mengkaji isi kandungan kitab ini perlu secara umum diketahui oleh pengkaji kitab ini terkait dengan hal-hal yang akan dibahas dalam kitab ini yang pertama bahasan utama adalah makharjal huruf wa sifat makharjal huruf dan sifat mengapa didahulukan makharjal huruf dan sifat oleh Imam Al-Jazari tidak langsung seperti sebagian ulama-ulama yang lain mendahulukan langsung hukum nun sukun dan yang lainnya ada huruf mat dan seterusnya tapi Imam Al-Jazari mengutamakan makharjal huruf adalah target beliau dan tujuannya adalah liyal fidhu bi afsahil lughati liyal fadhu bi afsahil lughat agar liyal fidhu liyal fadhu sama agar mereka mampu melafalkan uh, Al-Qur'anul Karim dengan sefasih fasih bahasa kata-kata sefasih fasih bahasa di sini diambilkan dari tujuan Al-Qur'anul Karim itu sendiri diturunkan adalah uh, bilisanin Arabi mubin yaitu dengan lisan Arab yang nyata atau yang jelas bahkan bisa menjelaskan bacaan itu uh, terhadap orang lain muharri tajwidi wal mawaqifi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum-hukum tajwid Uh, mulai dari hukumnya hukum membaca Al-Quran dengan tajwid kemudian hukum nun sukun tanwin dan seterusnya uh, dilanjutkan dengan wal mawakifi hukum terkait dengan uh, wakaf yang diikuti dengan ibtidak tentunya Kemudian wa man ladzi rusima fil masahifi begitu pula halnya pembahasan dalam kitab ini uh, dilanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rasmul Uthmani yang tertulis dalam mushaf uh, antara mawaqif yaitu waqaf waqaf kalimat dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak terlepas pula dari uh, Rasmul Uthmani makanya ada pembahasan khusus terkait dengan hukum wakaf dan ibtidak kemudian dilanjutkan dengan uh, kalimat-kalimat yang tertulis satu dari dua kalimat seperti kulla dan ma yaitu begitu pula halnya dengan tak nah, makanya di sini jelaskan mingkul lima tuin dari setiap maktu kalimat yang terputus dua kalimat yang terputus seperti kulama tertulis ada kalanya tertulis pisah terputus begitu pula kadang-kadang inna dan ma tertulis terputus wa mausulin biha dan ada kesempatan lain di beberapa ayat itu tertulis mausul tertulis sambung inna ma kullama dan seterusnya kemudian ya ayyuha ya ayyuha ya'nya sambung dengan ayyuha itu adalah mausul itu ada bahasan di uh, akhir kitab al-jazari ini wa ta'i unsa begitu pula halnya dengan tak ta'nif uh, yang tertulis taknya itu tak marbutoh tak marbutoh tertulis bulat dan ada kalanya taknya itu tertulis maftuhah atau mabsutah e, ada kaitannya semuanya itu dengan makna dan cara bacanya seperti ni'mah ni'matullah atau rahmatullah ni'matun ada kalanya kalau ni'matun itu apabila tidak diidofahkan tidak disandarkan langsung pada kalimat Allah tidak diidofahkan pada lafad Allah, lafzul jalalah itu biasanya tertulis marbutoh uh, bulat ni'matun 
Seperti contoh Fangkalabu binikmatin Tertulis bulat Min Allah Fangkalabu binikmatin Min Allah Begitu bulannya dengan Tertulis rahmat Rahmatun Itu tertulis Merbutah bulat Tapi kalau disambung dengan Lafad Allah subhanahu wa ta'ala Maka tertulis terbuka Inna rahmatallahi Tertulis terbuka Rahmatallahi Inna rahmatallahi Qaribun minal muhsinin Lam takun tuktabiha uh, Yang tidak ditulis sesuai dengan Tak marbutah Tapi ditulis tak marbutah Itu ada dalam bahasan-bahasan uh, Yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari di akhir Kita masuk dalam Makharjul huruf Bismillahirrahmanirrahim Makharjul hurufi Sabahata asyar Ala alladhi yakhtaruhu Man ikhtabar Makharjul huruf Yang berarti Tempat keluarnya huruf Itu Terdapat 17 makharaj Atau 17 titik ya. Tentunya 17 titik Mulut ini terdiri dari ada al-jauf, kemudian ada al-halq, tenggorokan, ada al-lisan, lidah, dan ada as-syafah, uh, bibir, dan ada khayshum, ada lima, uh, keluarnya huruf-huruf hijaiyah ini. Uh, 17 titik ini, ala ladhi yakhtaruhu man ikhtabar, atas pendapat orang yang memilihnya alladhi yakhtaruhu man orang yang ikhtabar yang punya pengalaman yang punya khibrah yang punya ketelitian dalam uh, mengetahui secara mendalam hasil proses yang panjang sehingga di ambil kesimpulan bahwa makharjul huruf itu telah berjumlah 17 huruf 17 huruf di sini tentunya disebutkan alalladhi yakhtaruhu menurut orang yang memilihnya yaitu ulama yang memilihnya sebagai isyarat bahwa di sana ada ulama-ulama lain yang mengatakan bahwa makharjul huruf tidak berjumlah 17 seperti uh, Imam Sibawai yang mengatakan bahwa makharjul huruf itu terdapat 16 makharaj saja artinya dikurangi satu dengan me membuang makharaj al-jawf makharaj al-jawf berarti makharajnya uh, waw ya dan alif yang berfungsi sebagai mudud atau mat kemudian uh, Farra dan murid-murid beliau Imam Farra mengatakan bahwa makharajul huruf itu terdapat 14 titik makharaj uh, hal ini disebabkan karena beliau sendiri Imam Farra menjadikan Tiga makhraj itu menjadi satu Yaitu Makhrajnya huruf nun Lam dan ra Itu semuanya keluar dari Ujung lidah Sedangkan Imam Al-Jazari Masing-masing huruf tersebut e, Diberikan Makhraj sendiri Yang berbeda dengan yang lainnya Ala kulihal Terkait dengan Perbedaan para ulama Qura untuk menentukan jumlah dari makharjul huruf itu tidak ada masalah karena semuanya ini berkaitan dengan ijtihad karena sifatnya adalah nazari nazari adalah teori senangan yang tidak ada ijtihad dalam Al-Quran itu berkaitan dengan tatbiqinya saja tatbiqi prakteknya itulah yang telah disepakati Uh, oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu harus disepakati dengan guru 
yang sampai sanatnya itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bed berikutnya langsung pada masuk pembahasan rincian dari makharijul huruf. Yang pertama lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Lil jauf makharij pertama adalah makharijul jauf. Makharij al jauf yang berarti rongga mulut itu mengeluarkan tiga huruf yaitu huruf mat terdiri dari alif yang memanjangkan uh, harakat fathah dan dua saudaranya alif yaitu huruf waw memanjangkan harakat dhammah dan ya yang memanjangkan harakat kasrah huruf maddin Tiga huruf itu merupakan huruf mat lil hawai tantahi di mana berhentinya huruf mat itu ada di hawa. Atau kata berhenti di hawa itu berarti uh, saat melafalkan huruf huruf mat yang keluar dari al jauf itu tidak boleh nyangkut ke Makhraj, makhraj, apapun dan makhraj lain selain daripada al-jauf sehingga keluarnya langsung a i u a i u sama dengan wal adiyati dhabha ha 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 tidak ha Wal'a sama'a diyati dhabha ha ha Wadduha falmu mu Sama Ri riyati Sama dengan contohnya Ya ayyuha Ya ayyuha alladhina amanu Awfu Awfu bil'uqud Al-lazina Zizi Artinya semuanya adalah uh, Keluar dari Al-jawf Berhentinya di hawa Tidak ada satupun yang uh, Mempengaruhi Keluarnya suara-suara tersebut Setelah makhraj pertama yaitu al-jauf Imam al-Jazari melanjutkan makhraj berikutnya adalah thumma li aqsal halqi hamzun ha'u Kemudian makhraj kedua adalah aqsal halq yang berarti pangkal tenggorokan posisinya atasnya Al-Jawf Berarti posisinya Atasnya Al-Jawf Persis Mengeluarkan dua huruf Yaitu Hamzun Ha'u Huruf Hamzah A Dan A A Berarti A I U Ba Ya Posisinya ada di Pangkal Tenggorokan Begitu pula halnya dengan huruf A Eh, eh, wastafir Allah adalah posisinya huruf H dan Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. Wamin wasatohi kemudian dari tengah tenggorokan, tenggorokan tengah. mengeluarkan dua huruf yaitu fa'inun ha'u huruf a'in a' 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 dan ah 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 na'budu na'budu alha alhamdu 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Huruf Ain dan huruf Ha Keluarnya ada di Tengah Tenggorokan Wa min wasatihi Fa'inun ha'u Jadi urut Pangkal tenggorokan Tengah tenggorokan Kemudian Adnahu adnal halq Adna itu asal maknanya Dalam bahasa Arab Adalah Qarib Yang dimaksud dengan Qarib atau akrab Dekat di sini adalah posisi uh, ujung atau atas tenggorokan itu paling dekat dengan makhratnya aksal lisan yaitu paling dekat dengan posisi pangkal lidah mengapa beliau tidak menggunakan istilah lain selain daripada adna Imam Al-Jazari menggunakan kata adna untuk mengisyaratkan bahwa ada di antara eh uh, 10 yang bernama Imam Abu Ja'far. Beliau membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan aqsa atau adna ya, adna al-halq yaitu huruf kha dan ghain itu dengan membaca ikhfa contohnya qawla ghaira qawla ghaira itu salah satu dari imam sepuluh yaitu qurra al-ashrah yang bernama imam abu ja'far Begitu pula halnya dengan Naran khalidan fiha Itu Imam Abu Ja'far Tapi jumhur al-Qur'ah yang lainnya Selain daripada Imam Abu Ja'far sendiri Itu membaca Izhar ya. Karena itu penggunaan istilah Yang digunakan oleh Imam Al-Jazari Adalah menggunakan kata Adna Adna al-Halq yaitu posisi terdekat dengan uh, alisan ya karena nun sukun itu makhrajnya pun juga dari ujung lidah uh, makanya disebut dengan adna penggunaan istilah ini amat sangat penting sekali difahami agar kita uh, bisa membaca dan berhati-hati uh, terkait dengan hukum-hukum Uh, yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran Al-Karim Berarti adnahu ghainun khauha Sehingga ada Empat makhrat yang sudah kita baca Yang pertama adalah Al-Jawf Kemudian Pangkal tenggorokan Tengah tenggorokan Dan uh, adna Yang biasa diterjemahkan Di buku-buku tajwid kita adalah Uh, ujung tenggorokan, tapi tidak menggunakan kata torf. Ujung itu dalam bahasa namanya biasanya torf, tapi diterjemahkan dengan ujung. Anda lebih memudahkan, atau a'la al halak tidak menggunakan kata a'la paling apa tingginya, paling atasnya tenggorokan. Tapi Imam Al Jazeen menggunakan kata istilah adna al halak. Kemudian makhraj yang kelima yaitu makhrajnya huruf qaf wal qafu huruf qaf keluar dari makhraj aqsal lisani pangkal lidah pangkal lidah aqsal lisani fauqu posisinya ada di atasnya huruf ghain dan kha fauqu artinya atasnya makhraj adnal halq makanya menggunakan kata fauqu susunan kata asalnya adalah fauqa makhrajil ghain wal kha gitu ya asalnya 
atasnya makanya cukup disingkat dengan fauku sama dengan ba'du sama dengan qablu dan seterusnya unti harakat idhamah adalah untuk uh, mengisyaratkan ada uh, kalimat mudhaf ilah yang terbuang fauku yang dimaksud adalah atasnya makhrajnya uh, lain dan kha hurufnya al al ka 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 qai qu ba ka qul qul huwa allahu ahad qul a'udzu bi rabbil falaq itu huruf qaf thumma al kaf kemudian huruf kaf asfalu ini makhraj Uh, kelanjutan setelah makhrajnya huruf qaf ada ada huruf kaf wal kafu asfalu sedangkan huruf kaf itu asfal asfalu yang dimaksud adalah asfalu bawahnya harfi al qaf ya berarti bawahnya asfalu makhrajil qaf yaitu asfalu uh, makhraji aqsal lisan gitu asalnya gitu. berarti kemudian kaf itu posisi makhrajnya ada di bawahnya qaf sama-sama keluar dari pangkal lidah sehingga huruf kaf berbunyi ak 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 ka ki ku bak kuf arun kuf arun kafara kafara seperti itu ka kafara innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru fak Kurakabah Alam nash'rah Laka sadarak Wa wada'na Anka Wizarak Dan seterusnya Itu huruf kaf yang posisi Makhratnya ada di bawahnya Huruf Kaf meskipun Sama-sama keluar dari Pangkal lidah Tapi beda tempatnya saja antara atas dan bawah sehingga masing-masing disebut oleh Imam Al-Jazari mempunyai uh, makhraj yang berbeda yaitu huruf qaf sendiri huruf kaf sendiri ya, sehingga posisi makhrajnya itu mutaqaribain saling berdekatan berdekatan dari segi makhrajnya hmm, makanya Uh, kalau huruf qaf dan kaf itu ketika bertemu otomatis harus di idghamkan meskipun idghamnya tidak kamil terkait dengan huruf qaf yang bertemu dengan huruf kaf contohnya alam nakhluq lu alam nakhluqkum Alam nakh luk nakh luk kum tidak kamil dia yang baca pertama wajah kedua kamil alam nakh luk ek nakh luk kum tipis ya alam nakh luk kum tidak kamil kemudian kita sempurna alam nakh luk ek menjadi kamil sempurna alam nakh luk kum seperti itu. Jadi ada dua wajah untuk huruf qaf dan kaf ketika bertemu sebagaimana kita jumpai dalam surah Al-Mursalat. Imam Al-Jazari menggunakan kata waliya. Jadi kata-kata wal, wala yali. Yali wala yali. Atau dalam bahasa Arab penggunaan kata mutatali. Berarti mengiringi lah. Ya kan? e, dikatakan mengiringi di sini. Uh, tidak menggunakan kata lain seperti ilsok umpamanya 
atau menggunakan kata lain tidak beliau justru malah menggunakan kata idwalial adras dukung dakwah Quran kami dengan klik like share dan subscribe channel Wafa Indonesia